ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെയ്പ്സിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഷെയ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓരോ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഇതാണ് എന്താ ഇതിനെ പറയുക സ്ക്വയർ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സൈഡ്സ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും തുല്യ അളവായിരിക്കും ഓക്കെ അതിനാണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതെന്ത് ഫിഗറാണ് ഇതെന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന് ത്രീ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം സർക്കിൾ സർക്കിൾ അതായത് വൃത്തം സർക്കിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെയും ഈ സ്ക്വയർ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഗറാണുള്ളത് ഇതിനും ഫോർ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഈ സൈഡാണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഒരേ അളവായിരിക്കും ഐ മീൻ സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ് നോക്കാം ഈ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഒരേ അളവായിരിക്കും സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഓവൽ ഇതെന്ത് ഷേപ്പാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മുട്ടയുടെ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ഓവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പ്സാണ് പഠിച്ചത് സ്ക്വയർ ട്രയാങ്കിൾ സർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓവൽ ഇനി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പാറ്റേൺസ് ആണ് പിക്ചർ പാറ്റേൺസ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ് കളർ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആപ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ബനാന നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൾ ഇനി എന്തായിരിക്കും വരിക ആപ്പിൾ ബനാന ആപ്പിൾ ബനാന ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ലീഫ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഫ്ലവർ വീണ്ടും ലീഫ് ആയിരിക്കും വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പാണ് ലീഫ് ഷേപ്പ് ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ലീഫ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് വീണ്ടും സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് സ്റ്റാർ വീണ്ടും ഡയമണ്ട് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ക്രോസ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ഫ്ലവർ വീണ്ടും ക്രോസ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് പാറ്റേൺ നോക്കാം അടുത്ത് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ നമ്പർ പാറ്റേൺ അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് പിക്ചർ പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ പാറ്റേൺ ആണ് ലെറ്റ് സി ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കോളംസ് നമ്മൾ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നോക്കാം ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറാണ് വരിക ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വരിക സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ സ്പേസ് ഫൈവ് സ്പേസ് അപ്പോൾ വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പറാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി വൺ വീണ്ടും ഈ ബോക്സും ഈ ബോക്സും എം ടി ആണ് ഇതും ഇതും എം ടി ആയിരുന്നു സോ തേർട്ടി വൺ കഴിഞ്ഞ ഏത് നമ്പറാണ് വരിക തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ഏതാണ് വരിക ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വൺ ടു ടു ത്രീ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ താഴെ ഉള്ളതും സോ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൺ ടു ഏത് നമ്പറിലാണോ തീരുന്നത്
നിർത്തിയ നമ്പർ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ വീണ്ടും ഇവിടെ ഫോർ ഫോർ വീണ്ടും ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഫോർ ഫൈവ് വീണ്ടും ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും വരിക ഫൈവ് ആണ് വരിക അല്ലേ ഫൈവ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അ ഫ്യൂ മെനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എ ഫ്യൂ കുറച്ച് മെനി ധാരാളം കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ തേർ മോർ ഗേൾസ് ഓർ ബോയ്സ് ടെൽ യുവർ ടീച്ചർ എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ ബോയ്സിൻ്റെയും ഗേൾസിൻ്റെയും നമ്പർ എത്രയുണ്ടെന്ന് എഴുതണം അതിനുശേഷം എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഗേൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്കിവിടെ ആദ്യമേ തന്നെ ബോയ്സ് എന്ന് എഴുതാം ബോയ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഗേൾസ് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ സി ത്രീ ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഫോർ ബോയ്സും ത്രീ ഗേൾസും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടിക്ക് ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഷോസ് എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ക്രോസ് ദ പിക്ചർ ദാറ്റ് ഷോസ് മെനി പീപ്പിൾ അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആളുകളുള്ള പിക്ചർ ടിക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത് അതായത് മെനി പീപ്പിൾ ഉള്ള പിക്ചർ ക്രോസ് ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ടിക്ക് ചെയ്യാം എ ക്രോസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മെനി പീപ്പിളിൻ്റെ പിക്ചറിന് താഴെ ക്രോസ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദിസ് പ്ലാന്റ് ഹാസ് മെനി ടൊമാറ്റോസ് ഈ പ്ലാന്റിൽ മെനി ടൊമാറ്റോസ് ധാരാളം ടൊമാറ്റോസ് ഉണ്ട് ഡ്രോ എ ഫ്യൂ ടൊമാറ്റോസ് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് അതായത് ഈ പ്ലാന്റിൽ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് വരയ്ക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഡ്രോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഓരോ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ഹിയർ ഓക്കെ സി ഈസി ടൊമാറ്റോസ് ടൊമാറ്റോയുടെ ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എ ഫ്യൂ മീൻസ് കുറച്ച് മെനി ധാരാളം കൂടുതൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് എ ഫ്യൂ മെനി ചേർത്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ടിക്ക് ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോ മെനി ക്രോസ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോ എ ഫ്യൂ അതായത് മെനി ധാരാളം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ടിക്ക് ചെയ്യുക എ ഫ്യൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് മെനി ഹിയർ എ ഫ്യൂ സോ വിൽ ക്രോസ് ദ പിക്ചർ ഓക്കെ ഹിയർ ക്രോസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എന്താണ് എ ഫ്യൂ ഹിയർ മെനി എ ഫ്യൂ ഹിയർ മെനി ഇവിടെ എന്താണ് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണിത് ഹിയർ മെനി ഹിയർ ഫ്യൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഹിയർ കുറച്ച് ഒനിയൻസ് അതായത് കുറച്ച് സവോള തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഇത് ഈ പിക്ചറിൽ ഏതാണ് മെനി ഇതല്ലേ മെനി ഹിയർ ടിക്ക് ഇടുക ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ഇവിടെയും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോസ് ഇതിൽ ഏതാണ് മെനി ഇതാണ് മെനി ഇത് എ ഫ്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇതാണ് കൂടുതൽ മെനി ഇത് എ ഫ്യൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഫുൾ ആൻഡ് ഹാഫ് കളർ ദ ഫുൾ ബോട്ടിൽ ആ ഇവിടെ ഫുള്ളുണ്ട് ഇല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോട്ടിൽ ഫുൾ കളർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പകുതിയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കളർ ദ ബോട്ടിൽ ഹാഫ് ഓക്കെ ഈ ബോട്ടിൽ ഫുൾ കളർ ചെയ്യാനും ഈ ബോട്ടിൽ ഹാഫ് കളർ ചെയ്യാനുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ആൻഡ് എം ടിയുടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഫുൾ ആൻഡ് എം ടി ടിക്ക് ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോ ഫുൾ ക്രോസ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷോ എം ടി ഇവിടെ ഇത് എം ടി ആണ് സോ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫുൾ ഉണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുൾ ഉണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാം എം ടിക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഈ കപ്പ് എം ടി ആണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം 
ഇവിടെ ഫുള്ളുണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുള്ളില്ല ഇവിടെ എം ടി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫുള്ളുണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് നോക്കാം ഡ്രോ വൺ ചെറി ഓൺ ഈച്ച് കേക്ക് ഈ ഓരോ കേക്കിലും ഓരോ ചെറി വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറി വരച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒന്നും ഒന്നൊന്നിനോട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാങ്കോയുണ്ട് ആ ഒരു മാങ്കോയുടെ ഒരു ഗേൾ എന്ന രീതിയിൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫ്രം ഈച്ച് മാങ്കോ ടു എ ചൈൽഡ് വൺ ഹാസ് ബിൻ ഡൺ ഫോർ യു സി ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാങ്കോ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം സി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ മാങ്കോ ഈ ബോയ്ക്ക് ഈ മാങ്കോ ഈ ഗേൾന്ന് അങ്ങനെ വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുക വൺ ടു വൺ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം വൺ ടു വൺ കറസ്പോണ്ടൻസ് ആർ ടു എ മോർ ബീസ് ദാൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീസ് ആണോ ഫ്ലവേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് ഡ്രോ ലൈൻസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ലൈൻ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു വൺ ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിനെ ഈ ഫ്ലവറിനോട് യോജിപ്പിക്കാം ഈ ബൈ ബി എ ഈ ഫ്ലവറിനോട് യോജിപ്പിക്കാം ഈ ബി എ ഫ്ലവറിനോട് യോജിപ്പിക്കാം സോ ഇവിടെ ബി ആണോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണോ കൂടുതലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് പെൻഡിങ് വന്നു സോ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ബി എ കാലും ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്